You're never gonna make it. You're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man? You must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible. It's not probable. You're irresponsible. Too many obstacles. You gotta stop it, yo. You gotta take it slow. You can't be a pro. Don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move. I'm gonna make it soon, and I'll do it 'cause it's what I wanna fucking do. 'Cause all these opinions and all these positions they come in in millions. They block in your vision, but no, you can't listen. That shit is all fiction 'cause you hold. Moin Leute, was geht? Eine kurze Info vorweg, bevor ihr den ganzen Shitstorm abbekommt und all das irgendwie jetzt nochmal nachverfolgen könnt, was da gestern Abend oder gestern Nacht eigentlich los war bei Activision, bei Sledgehammer, überall. Heute gegen 20 Uhr solltet ihr, wenn ihr noch nichts zu tun habt, mit gut gefüllten Magen, einem kleinen Bierchen und ein paar Chips in der Hand, mal auf Twitch vorbeischauen. Ich werde heute Abend wieder streamen, es hat gestern super Spaß gemacht, ähm, ich weiß nicht, wir waren 70 Leute oder so. Wenn ihr also Lust habt, kommt gerne heute Abend in den Twitch-Stream. Wir werden auch wieder gemeinsam ein bisschen zocken, ein bisschen Challenges machen, ein bisschen Spaß haben. Einfach eine entspannte Zeit. Das, was gestern Abend ja noch so spät von mir als Video rausgebracht wurde, war natürlich absolut krass. Und über die Nacht haben sich da noch mehr Infos ergeben zu dem ganzen Chaos bei Activision. Zu dem Chaos zwischen Sledgehammer und Raven Games. Warum Treyarch plötzlich das neue COD macht. All das habe ich heute Nacht im Prinzip noch verarbeitet und habt da jetzt heute noch weitergemacht und ihr kriegt alle Infos, damit ihr genau wisst, was mit der COD-Franchise aktuell passiert. Eins dazu vorneweg und das ist ein Stück Genugtuung für mich. Es gab ja einige Leute, die erzählt haben, dass dieses äh, treyarch interview mit dem Mitarbeiter fake war, weil der liebe Kollege John Rage das so behauptet hat. Ich blende euch mal was Schönes ein, viel Spaß damit. Activision hat mit bekannt gegeben, beziehungsweise wurde hier auf der Charlie Intel Seite, der seit Jahr, Jahren, wirklich seit Jahren bestens informiert über alles. Es wird noch ein klares Statement geben mit den Wahrheiten und mit dem, was während Black Ops 4 damals produziert wurde, passiert ist in den Development Studios, das heißt da wo das Spiel hergestellt wurde. Jetzt könnt ihr euch auf einiges gefasst machen, der Stress und das Chaos, was in der Entwicklungszeit von Black Ops 4 war, und das beweist auch schon wieder, dass das Interview absolut nicht fake war, ist so groß gewesen, dass man sich jetzt anscheinend genötigt fühlt, weil so viele Leaks dazu schon rausgekommen sind, einmal Stellung zu beziehen. Da werden wir die nächsten Tage noch einiges an Infos bekommen und ganz ehrlich Leute, es ist wirklich ein Stück Genugtuung für mich, normalerweise interessiert es mich nicht, wenn irgendwelche Vollidioten dummen Unsinn erzählen, weil das ist leider so. Aber nachdem ich auch gestern so einen Kommentar von einem Spinner gesehen habe, ich weiß nicht, Beats oder so heißt der Typ, der meint, bei dem Video von gestern, ich, äh, ich denke mir das alles aus, dass Activision jetzt gesagt hat, Treyarch macht das nächste COD nächstes Jahr. Der Kommentar war leider so schnell gelöscht, wie ich ihn auch nur sehen konnte. Grüße gehen ja nicht raus. Fühlt sich scheiße an, oder? Auf jeden Fall, Leute, genug mit meiner persönlichen Genugtuung. Ihr kriegt natürlich auch in Zukunft die Infos, die da jetzt irgendwie noch bei rauskommen. Ich weiß aktuell nicht, was genau da alles los ist. Also, der Grund, warum es Sledgehammer im nächsten Jahr das COD nicht macht, hat, es hat zwei Gründe im Prinzip. Das erste, so wie es jetzt bekannt gegeben wurde, war Raven Software das erste Mal im Prinzip damit beauftragt, das Lead Studio zu sein. Das heißt, Raven Software, die auch bei MW3 damals mitgeholfen haben und bei Ghost, haben jetzt auch bei MWR mitgeholfen als assistierendes Studio. Die hatten den Auftrag, sozusagen die Führung zu übernehmen und Sledgehammer Games sollte bei COD 2020 unterstützend mitwirken. Das hat so schlecht funktioniert, das Spiel ist an einem derartig schlechten und wirklich chaotischen Zustand, dass man gesagt hat, seitens von Activision, Leute, das geht so nicht, wir kriegen dieses Spiel nicht fertig, das funktioniert nicht. Ab jetzt, klare Ansage, Sledgehammer ist raus, Raven Software ist raus. Es scheint wohl auch richtig Beef gegeben zu haben zwischen Sledgehammer und Raven Software. Das haben wir schon mal erlebt, damals bei der mb 3 zeit da gab es auch richtig Ärger mit, dem, mit Sledgehammer als Studio. Ich weiß nicht, was da los ist. Ich hätte mich mehr oder weniger schon darauf gefreut, ein neues Sledgehammer COD zu bekommen. Aus dem einfachen Grund, dass wir, ich sag mal, WW2 war sehr schlecht am Anfang. Wirklich das schlechteste COD aller Zeiten für mich. Nach dem Update, nachdem Michael Condry, der Headchef von Sledgehammer, gegangen ist und ein neuer dazu kam, da wurde es deutlich besser. Das heißt, ich hatte schon ein bisschen Hoffnung, dass es jetzt nochmal interessant werden könnte, mit einem neuen Studiodesigner, mit einem neuen Verantwortlichen. Das werden wir soweit jetzt nicht sehen. Das, was sie bisher nur geschafft haben, ist im Prinzip ein Stück der Kampagne. Die wird im Kalten Krieg spielen, das wird so ungefähr zur Vietnamzeit laufen. Das wird Treyarch jetzt mit übernehmen. Das heißt, sie werden nicht komplett neu anfangen müssen. Sie haben aber auch nur noch ein Jahr und ein paar Tage Zeit, das Spiel fertigzustellen. Und 
es gibt im Prinzip zwei Sichtweisen zu dem Ganzen. Die einen sagen jetzt, und da gehöre ich eigentlich mit dazu, es kann doch nichts werden, nachdem wir hier in Black Ops 4 schon so hart enttäuscht worden sind und Treyarch hier einfach drei Jahre Zeit für hatte, was nicht, ups, was nicht die ganze Wahrheit ist, darauf kommen wir gleich. Oder es wird ein sehr gutes Spiel, weil wir jetzt drei Entwicklerstudios haben, die alle drei zusammen an dem neuen COD arbeiten. Die Frage, ich glaube, die Antwort des Ganzen liegt irgendwo im Mittel. Wirklich, irgendwo in der Mitte liegt daher die Wahrheit, denn natürlich, wir haben jetzt drei Studios, die sich darauf fokussieren können und zusammenarbeiten können. Das ist gut soweit, aber es geht ja noch weiter und das ist das, was wir bedenken müssen. Treyarch hat natürlich ganz andere Engines. Die Story, die jetzt erzählt wird mit Black Ops 5 dann, das hat natürlich erstmal nicht viel mit Sledgehammer zu tun. Das heißt, es werden noch viele Änderungen dazukommen müssen. Und natürlich habe ich auch ein bisschen die Sorge, dass was vor allen Dingen die aktuelle Sorge ist, nicht MW4, das ist jetzt mal unabhängig davon, was aber auch wieder in diesem ganzen Chaos mit inbegriffen ist, was macht nämlich jetzt Infinity Ward mit dem nächsten COD von denen? Also eigentlich hätten sie jetzt ja Zeit gehabt, MW4 zu supporten, während es draußen ist, so ungefähr ein halbes oder ein ganzes Jahr in, in vollem Maße, um dann zwei bis zweieinhalb Jahre für das neue COD zu haben. Aber so wie es aussieht, gehen wir jetzt wieder zu diesem Lifecycle zurück, wo die Entwicklerstudios zwei Jahre für die Games Zeit haben und die Entwicklerstudios wieder mehr zusammenarbeiten. Was wiederum bedeuten kann, dass MW4 nicht den Support bekommt, den es bekommen sollte. Und wir haben uns ja die letzten Wochen, und da habe ich mich erst öfter darüber beschwert und gewundert, dass wir in Black Ops 4 so wenig Updates bekommen, so wenig neuen Content, so wenig Support, alles mögliche. Und wenn wir uns jetzt angucken, dass das gestern publik geworden ist, ich kann mir aber hervorragend vorstellen, dass Treyarch schon seit vielen Wochen an dem COD für nächstes Jahr arbeitet, weshalb die Ressourcen für dieses jetzige COD auf ein Minimum runtergesenkt worden sind. Das wäre zumindest eine Erklärung, warum wir von Treyarch plötzlich ein derartig schlechtes Black Ops bekommen, obwohl wir ja ganz andere Sachen gewohnt sind von denen. Natürlich weiß ich nicht, ob das die Wahrheit ist, das ist jetzt nur eine Vermutung, aber es muss ja für mich eine Erklärung geben, warum dieses Spiel so wenig Content bekommt, so wenig Support, so viel Unnütze im Kram und man kann da nicht immer nur Activision für verantwortlich machen. Die sind natürlich die Wurzel des ganzen Übels, aber viel mehr als das sind sie im Prinzip auch nicht, denn sie machen das Spiel nicht. Das macht Treyarch, das macht Sledgehammer, Raven Software, Infinity Ward. Ich weiß nicht, was da auf uns zukommt, um ehrlich zu sein. Es gibt halt die zwei Sichtweisen bei dem Ganzen. Entweder haben wir wirklich Glück und wir kriegen ein sehr gutes COD 2020 oder es wird genauso schlecht wie das jetzige COD. Mit schlecht in Anführungsstrichen, das was wir an Potenzial in diesem Spiel haben, ist unglaublich. Und ich habe absolut das Gefühl, und das seit dem ersten Tag an, dass hier bis, ich sag mal, eineinhalb Jahre hervorragend gearbeitet wurde und dann irgendwie was, ich sag mal, fertiggestellt wurde, weil plötzlich diese Probleme mit dem anderen Entwicklerstudios aufgetaucht sind. Ich bin mir absolut nicht sicher, auf was das jetzt noch am Ende hinauslaufen wird. So, was wir aber bisher wissen, was wir auch fest sagen können. COD 2020 wird Black Ops 5 sein. Warum man jetzt schon gesagt hat, dass es ein Black Ops Teil wird, weiß ich auch nicht. Wenn ihr mich fragt, bei all dem Stress, der da bei Activision, bei den Entwicklerstudios ist, meine, mein Vorschlag, und dann könnt ihr in die Kommentare schreiben, ob ihr damit konform gehen würdet, ignoriert das 2020er COD, lasst einfach das Jahr das COD raus oder bringt anstatt ein neues Game mit komplett neuer Story einfach eine Art BO2 Remaster draus. Keiner würde sich beschweren, wenn das 30 Euro kosten würde, wenn es ein bisschen bessere Grafik bekommt, eine bessere Grafik-Engine und vielleicht zwei neue Sachen. Ansonsten dieselben Waffen, man hat die Waffenstats, man hat die Animationen, man hat die Daten, man hat alles, was man braucht. Das wäre zumindest eine gute Lösung für nächstes Jahr. Auf was das jetzt hinausläuft, was wir jetzt nächstes Jahr bekommen, ich habe keine Ahnung, um ehrlich zu sein. BO5 klingt erstmal gut. Aber viele von uns, und ich habe das auch in den Kommentaren gestern gesehen, sind da sehr skeptisch, wirklich sehr skeptisch. Digga, was ist hier los? Was das Ganze angeht, bin ich mehr als skeptisch aktuell, genauso wie ihr, ich habe es in den Kommentaren gesehen. Vieles von dem, was, was wir uns gewünscht haben, wird jetzt erstmal in Black Ops 4 nicht in Erfüllung gehen. Und was man sich auch bedenken sollte, und das ist eines der wichtigsten Sachen, Black Ops 4 wird mit Sicherheit, und da gebe ich euch wirklich Brief und Siegel drauf, absolut in die hinterste Ecke jetzt gestellt. Wir werden wahrscheinlich noch den Content bekommen, der versprochen wurde für die Black House Pass Besitzer, weil sie dazu rechtlich verpflichtet sind. Sie haben nämlich ein Produkt angeboten, bei dem sie gesagt haben, was kommt. 
wir werden, wenn wir noch neue Maps, Maps bekommen, wenn überhaupt neue über den Multiplayer kommen, ohne Black Ops Pass, werden das Remastered Maps sein. Es wird nichts Neues kommen, es wird nichts Kreatives kommen. Wir werden nur noch die Waffen bekommen, die bisher angekündigt worden sind. Also die S6 Stingray, die Vendetta, das ist dieser halbautomatische Sniper. Das Ballistic Knife, das müssen sie, weil sie es für die Season angekündigt haben. Und ich vermute, dass das Ganze da auch schon aufhört. Wir werden nicht mehr viel mehr bekommen. Treyarch wird eine Menge Überstunden machen müssen und die werden mit allem, was sie haben, zu 100% am neuen COD fürs neue Jahr sitzen. Und eigentlich muss man sich das mal vorstellen, Leute. Wir haben jetzt die Infos zum Jahr 2020, haben aber immer noch keine Bestätigung zum COD 2019. Das Einzige, was gestern bei diesem ganzen Chaos dann noch auf Twitter rausgekommen ist, ist im Prinzip, dass sie gesagt haben, bei Activision wird kontrovers diskutiert, ob es eine Free-to-Play-Variante in MW4 geben soll. Das heißt, ob man die Möglichkeit haben soll, einzelne Sachen, zum Beispiel Spec Ops, falls es das gibt, umsonst spielen zu können. Im Prinzip... Activision hat fünf Jahre nach allen anderen Entwicklerstudios endlich verstanden, wie die Marktwirtschaft beim Gaming mittlerweile läuft. So wie Fortnite zum Beispiel. Ihr kriegt den Core-Content komplett umsonst und habt dann die Möglichkeit für noch andere Sachen zusätzlich zu bezahlen. Skins, Waffentarnung, was weiß ich was. Das ist ein viel besseres System als so wie wir es jetzt haben. 50 Euro für einen Season Pass, 60 Euro für ein Spiel, 20 Euro für eine Waffe, 28 Euro für einen Hammer. Baumarkthammer kostet weniger als ein Hammer bei Black Ops 4 Online. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Und mit dem Hammer vom Baumarkt könnt ihr tatsächlich die Sachen kaputt machen. Also, wenn ihr mich fragt, es ist das reinste Chaos ab aktuell. Ich weiß nicht, auf was das alles noch hinauslaufen soll. Ich bin wirklich absolut geflasht von dem Ganzen. Ähm, das ist alles, was wir aktuell wissen. Es werden noch mehr Leaks kommen, es werden noch mehr Infos kommen und wir werden demnächst ganz klar die Aufklärung haben, was wirklich schon seit mehr als einem Jahr anscheinend, da los ist bei den Entwicklerstudios, dass hier nichts mehr vorangeht. Dazu passt, finde ich, aber auch ziemlich gut, dass David von der Hart gestern sehr, sehr viel getwittert hat. David von der Hart, ihr wisst, der Headchef von Treyarch für die Game-Entwicklung, hat sich zu keiner Sekunde zu dem Ganzen geäußert gestern. Wenn ihr mich fragt, der hört definitiv dieses Jahr auf, der wird Blackout weiter fortführen und sich dann irgendwo abkopseln, so wie das andere gemacht haben. Eine wichtige Sache noch, kurz zum Ende. Morgen bekommt ihr ein wunderbares Video. Es wird um ein Turnier gehen am Wochenende. Es wird ein neuer scuff controller verlost von Für Gamer von Gamer. Äh, unten in der Videobeschreibung könnt ihr euch die Controller auch teilweise angucken. Ihr werdet morgen auch noch welche sehen. Es wird ein neuer, nagelneuer Black Ops 4 Blackout scuff controller verlost. Äh, 150 Euro kostet er, glaube ich. Den gibt es umsonst und zwar wird es ein Stellungs-SZ-Turnier. Das wird, Ganze wird auf Twitch übertragen. Das wird am nächsten Wochenende stattfinden und jeder, der mindestens seine Pflichtrunde erfüllt hat, das heißt, ihr seid Vierer-Teams, es wird zwischen allen Teilnehmern der Verlos. Das heißt, egal ob ihr Erster werdet oder Letzter, wer seine Spiele gemacht hat, bekommt den. Dazu kriegt ihr morgen noch eine Info. Hoffentlich habt ihr heute nicht zu viel Input bekommen. Ich wünsche euch auch trotzdem ganz viel Spaß. Macht euch einen schönen Sonntag und wir sehen uns nachher im Stream. Haut rein!